హలో సో ఈరోజు మీ ముందుకు ఇంకో క్వశ్చన్తో వచ్చాను ఎథిక్స్ క్వశ్చన్ టెన్ మార్కులు వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్లో రాయాలి కాబట్టి ఓకే ఎథిక్స్ దీనికన్నా ముందు ఉన్న ప్రీవియస్ వీడియో చూడకపోతే దాన్ని చూసి దీని దగ్గరికి రండి బికాస్ ఎథిక్స్ ఆన్సర్ని రాసే అప్రోచ్ మీకు అర్థం కావాలి అంటే ఒక ప్యాటర్న్లో వెళ్తుంది సో ఆ ప్యాటర్న్ కోసం మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వీడియోస్ని ఆర్డర్లోనే చూడడం మంచిదని అనుకుంటున్నాను సరే టైం వేస్ట్ చేయకుండా క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఎవ్రీ టైం మనం ప్రతి వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తున్నట్టుగా అజెండా డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ టెన్ మార్కర్ని ఎంతసేపట్లో రాయాలి మనం సెవెన్ టు ఎయిట్ మినిట్స్ కొంచెం మంచిగా సో సెవెన్ టు ఎయిట్ మినిట్స్లో రాయాలి ఇంతకుముందు పాత వీడియోస్లో కొన్ని కామెంట్స్ వచ్చాయి టెన్ మార్కర్ క్వశ్చన్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ అంటే ఎంత రాయచ్చు అని నేనైతే వన్ అండ్ హాఫ్ నుంచి వన్ త్రీ బై ఫోర్ పేజ్ వరకు రాస్తానండి అంటే నా హ్యాండ్ రైటింగ్కి నేను రాసే పదాల సైజ్కి వన్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ వన్ అండ్ హాఫ్ నుంచి వన్ త్రీ బై ఫోర్ పేజెస్కి కంప్లీట్ అవుతుందండి ఒక టెన్ పర్సెంట్ టాలరెన్స్తో అంటే కొన్నిసార్లు వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ వర్డ్సే రాస్తాను కొన్నిసార్లు వన్ సెవెంటీ వర్డ్స్ రాస్తాను డిపెండింగ్ ఉంది సో ఈరోజు కూడా క్వశ్చన్ని సెవెన్ టు ఎయిట్ మినిట్స్లో రాయాలి ఫైవ్ మార్క్స్ తెచ్చుకునే ఎయిమ్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సరే క్వశ్చన్లు ఏం అడిగాడు బ్రింగ్ అవుట్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎథిక్స్ మొరాలిటీ అండ్ లా ఇది ఒక పార్ట్ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్లో ఏం అడిగాడు హౌ డస్ ఎథిక్స్ ప్రొవైడ్ ఎ ఫౌండేషన్ ఫర్ మోరల్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ లా అని అడిగాడు సో ఇది ప్రాక్టికల్ ఆన్సర్ అండి సో ఒక ఐడియల్ సొల్యూషన్లా ఉండదు రియల్గా వితిన్ టైంలో రాస్తే ఎట్లా వస్తుంది అని రాస్తున్నా సో ఇందులో నేను చేసిన కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయి బట్ నేను ఇప్పుడు పాయింట్ అవుట్ చేస్తాను వాటిని మీరు ఎట్లా డైనమిక్గా అప్పటికప్పుడు ఎట్లా ఆలోచించాలి అనేది చూసుకోండి సో ఇంట్రొడక్షన్లో మొదటి హాఫ్కి సంబంధించింది ఎథిక్స్ మొరాలిటీ అండ్ లాక్ సంబంధించిన ఒక క్వశ్చన్ ఒక ఇంట్రొడక్షన్ ఇద్దాం అనుకున్నాం ఎథిక్స్ మొరాలిటీ అండ్ లా ఆర్ సింథసిస్ ఆఫ్ కాన్షియన్స్ యాజ్ ఇండివిజువల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ సొసైటీ ఇన్ టు ఎ స్టేట్ త్రూ ఎ సోషల్ కాంట్రాక్ట్ అన్న అంటే ఏంది ఎథిక్స్ మొరాలిటీ లా ఈ మూడు ఒక సింథసిస్ అంటున్నాం దేని సింథసిస్ అంటున్నాం కాన్షియన్స్ కాన్ మనిషి యొక్క కాన్షియస్కి దాని నుంచి ఆవిర్భవించినవి వాటి సింథసిస్తో ఆవిర్భవించినవి ఏవి ఎథిక్స్ కావచ్చు మొరాలిటీ కావచ్చు లా కావచ్చు అంటున్నాం ఏ ప్రక్రియలో ఒక మనిషి సొసైటీని స్టేట్గా మార్చినప్పుడు మనుషులందరూ తమ ఫ్యామిలీస్ని ఒక కమ్యూనిటీగా ఫామ్ చేస్తే తయారయ్యేది సొసైటీ అటువంటి సొసైటీస్లో ఒక రూల్ బేస్డ్ ఆర్డర్ రావాలన్నట్టుగా సో ఒక రూల్ బేస్డ్ ఆర్డర్ రావాలన్నట్టుగా చేస్తే ఏమవుతుంది దాంతో ఒక స్టేట్ ఫామ్ అవుతుంది ఏ రూపంలో ఒక సోషల్ కాంట్రాక్ట్ ద్వారా ఒక సామాజిక ఉడంబడిక ఎప్పుడైతే వస్తుందో దాని ద్వారా వాళ్ళు అనుకున్న ఎథిక్స్ మొరాలిటీ కాస్త లాగా మారుతుంది మారే అవకాశం ఉంది కదా దాన్ని ఈ పదాలని అరిస్టాటిల్ ఏం చెప్పాడు లాని ఒక మెటమార్ఫాసిస్ అన్నాడు దేనికి మధ్య లా అనేది మొరాలిటీ యొక్క మెటమార్ఫాసిస్ అన్నాడు అంటే రూపాంతరం చెందుతుంది ఏది మొరాలిటీ దేని కింద చట్టం కింద లా కింద ఎప్పుడు ఎప్పుడు అంటే ఒక ఇండివిజువల్ నుంచి స్టేట్ దాకా జరిగే ప్రయాణంలో అంటున్నాడు దీని అర్థమే పైన ఉన్న సెంటెన్స్ సో దీన్ని ఇట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒక ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చుకొని మనం బాడీలోకి వెళ్ళిపోతున్నాం సో బ్రింగ్ అవుట్ డిఫరెన్సెస్ అంటున్నాడు కాబట్టి ఎథిక్స్ మొరాలిటీ అండ్ లాక్ సంబంధించిన డిఫరెన్సెస్ తీసుకొస్తున్నాం సో ఎథిక్స్ అంటే ఏంటి స్టాండర్డ్ దట్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ సొసైటీ అదే మొరాలిటీ అంటే వాల్యూస్ దట్ ఇండివిజువల్ ఆర్ కమ్యూనిటీ ఫాలోస్ అంటున్నాం లా అనేమో ప్రొమల్గేషన్ ఆఫ్ సోవరిన్ అథారిటీ అంటున్నాం అసలు అంటే ఏంటి అసలు ఇవేంటి 
మొరాలిటీ అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వినండి మొరాలిటీ అంటే ఒక ఇండివిజువల్ ఒక మనిషి తను పాటించే విలువలు అంటే తన దృష్టిలో ఏ విలువలు అయితే పాటిస్తే ఉత్కృష్టం అనుకుంటున్నాడో అవి మొరాలిటీగా పరిగణిస్తాయి అదే సమాజంలోకి వస్తే మనిషి తన సొంతంగా తన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వ్యవహరించిన సొసైటీలోకి వస్తే కొన్ని స్టాండర్డ్స్కి విలువలు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది దాన్ని దానికి అనుగుణంగా నడుచుకోవాల్సి వస్తుంది కొంత అడ్జస్ట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది సో సొసైటీ మొత్తం యాక్సెప్ట్ చేసే ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎథిక్స్ అంటున్నాం కానీ మనం ఇక్కడ చూస్తే మొరాలిటీ కావచ్చు ఎథిక్స్ కావచ్చు ఈ రెండిటికి స్టేట్తో సంబంధం లేదు సో స్టేట్తో సంబంధం లేదంటున్నానంటే ఒక సోవరైన అథారిటీ సార్వభౌమత కలిగిన ఎవరు కూడా ఒక అథారిటీతో చట్టాలు చేసినట్టుగా ఏం చేయడం లేదు అవి జస్ట్ కన్వెన్షన్స్గానే మిగిలిపోవచ్చు అయితే అటువంటి ఎథిక్స్ని లాగా మలచడానికి మనకు ఒక సోవరైన అథారిటీ కావాలి ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కంపారిజన్ చూద్దాం మొరాలిటీ అనేది సబ్జెక్టివ్ అంటే ఒక్కొక్క మనిషికి విలువలు మారచ్చు ఇప్పుడు ఒకరు పర్టికులర్గా సూర్యుని చూసిన తర్వాతే భోజనం చేయాలి అని అనుకుంటున్నారు ఒకరి దృష్టిలో అది విలువ ఇంకొకరి దృష్టిలో అది ఇంకేదన్నా అవ్వచ్చు అది కొంచెం కఠినంగా అనిపించడం వల్ల దాన్ని చాదస్తాం అనొచ్చు సో మొరాలిటీ అనేది సబ్జెక్టివ్ అయిపోతుంది మనిషికి మనిషికి చూసే విధానాన్ని బట్టి వాళ్ళ దృష్టికోణం వల్ల మారచ్చు అదే ఎథిక్స్ ఆబ్జెక్టివ్గా ఉంటుంది ఆబ్జెక్టివ్ అంటే చూసే దృష్టికోణం ద్వారా మారకుండా మనం ఎవరు చూసినా ఆ స్టాండర్డ్ అనేది సిమిలర్గా ఉంటుంది ఒకే రూపంలో ఉంటుంది అది ఎథిక్స్ అంటున్నాం కానీ సబ్జెక్టివిటీ తీసేసి ఆబ్జెక్టివ్గా మారినంత మాత్రాన ఎథిక్స్ లా కాజాలుతుందా నో లా అనేది ఆబ్జెక్టివ్తో పాటు ర్యాషనల్గా కూడా ఉండాలి అంటే హేతుబద్ధంగా ఉండాలి అంటే తర్క సహితంగా ఉండాలి అప్పుడు చట్టం అవుతుంది చట్టం అవ్వడానికి ఒక అర్హత వస్తుంది దాన్ని ఒక సోవరైన అథారిటీ ఎవరైనా సార్వభౌమత కలిగిన వారు ఏమన్నా దాన్ని జారీ చేస్తూ అప్పుడే చట్టం అవుతుంది సరే నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ చూద్దాం ఇక్కడ ఎమోషన్స్ రోల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం నెక్స్ట్ దాంట్లో తమ ఎమోషన్స్ ద్వారా అంటే రాగద్వేషాలు వాత్సల్యం ఇంకా ఏమైనా ఉన్నా వాటి ద్వారా మొరాలిటీ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటున్నాం కానీ ఎథిక్స్ కొంత తక్కువగా ఉంటుంది కలెక్టివ్గా సిమిలర్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి సొసైటీలో ఉంటుంది దానికి కూడా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కానీ మొరాలిటీతో కంపేర్ చేస్తే తక్కువగా ఉంటుంది అదే లా విషయానికి వస్తే చట్టం విషయానికి వస్తే అది ప్రొసీజరల్ కానీ ప్రొసీజరల్ ఎట్ కన్సిడర్స్ వాల్యూ ఆఫ్ నాట్ లెటింగ్ వీక్ లూజ్ అంటున్నాం అంటే బలహీనుని బలహీనుని వైపు అన్యాయం జరగకుండా ప్రయత్నిస్తుంది ఏది చట్టం కానీ ఒక ప్రొసీజర్ ప్రకారమే ఉంటుంది ఎమోషనల్గా స్వే ఉంటుందా అంటే ఈ బలహీనుకి అన్యాయం జరగద్దు అన్న ఒక యాంగిల్ తప్ప మిగతా విషయాల్లో ఉండకపోవచ్చు ఇక్కడ అంతా ఉండకపోవచ్చు అంటున్నాను ఎందుకంటే మానవ మాత్రులైన వాళ్ళే చట్టాలు కూడా చేస్తారు చట్టసభల్లో కూడా వాళ్ళకు కూడా ఉన్న ఎమోషన్స్ ఏమన్నా వచ్చే అవకాశం ఉందంటే ఉంది సరే ఇప్పుడు ఎథిక్స్ అంటున్నాము ఈ నైతికం ఈ చట్టాలు కావచ్చు ఇవన్నీ చేయడం అయితే చేస్తున్నాం పాటించాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది పాటించాల్సి పాటించేలా చూసే బాధ్యత ఎవరిది అన్నప్పుడు మొరాలిటీ విషయానికి వస్తే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇండివిజువల్ మీదే ఉంటుంది అదే అదే ఎథిక్స్ అన్నా కూడా మీకు ఇండివిజువల్ మీదే ఉంటుంది లేదా కొంత 
ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇండి ఓన్లీ ఇండివిజువల్ అనకుండా ఉండేది బెటర్ కొంత సొసైటీ మీద కూడా ఉండొచ్చు కానీ అది మోరల్ పోలీసింగ్లా అవుతుంది ఎంతవరకు అది సహేతుకం ఎంతవరకు కాదు అనేది మళ్ళీ చూసే దృష్టికోణాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో సొసైటీ కూడా కొంత ఎన్ఫోర్స్ చేస్తుంది ఇండైరెక్ట్గా కానీ అదే లా అయితే చట్టాన్ని ప్రభుత్వాలు ఎన్ఫోర్స్ చేస్తాయి అంటే కార్యనిర్వహణ శాఖ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనేది ఎన్ఫోర్స్ చేసి అది సరిగ్గా పాటిస్తున్నారా లేదా అనేది చూస్తారనమాట సో ఇప్పుడు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరి మీద ఉంది అనేది క్లియరా క్లియర్ అయితే నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దాం ఎందుకంటే ఇక్కడితో మీకు చూస్తే ఒక నాలుగు డిఫరెన్సెస్ చెప్తూ మొదటి హాఫ్ అడ్రస్ చేసేసా నెక్స్ట్ హాఫ్ హౌ డస్ ఎథిక్స్ ప్రొవైడ్ ఎ ఫౌండేషన్ ఫర్ మోరల్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ లా అన్న పాటిని అడ్రస్ చేద్దాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏమంటున్నాను ఎథిక్స్ ప్రొవైడ్ ఎ బెడ్ రాక్ దేనికి ఒక పునాదిగా ఫౌండేషన్ అంటున్నా ఫౌండేషన్నే ఇంకో పర్యాపదం వాడు బెడ్ రాక్ అంటున్నాను ఎథిక్స్ దేనికి పునాది వేస్తుంది ఇండివిజువల్ మోరల్స్కి కూడా అంటే మీరు ఏ సమాజంలో బతుకుతున్నారో దాన్ని బట్టి మీరు పాటించే విలువలు కూడా మారే అవకాశం ఉంటుంది దాని ద్వారా మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారు కాబట్టి దాంతోపాటు ఈ ఒత్తిడి వర్గాలు కావచ్చు ప్రెషర్ గ్రూప్స్ ఇంట్రెస్ట్ గ్రూప్స్ వీళ్ళందరూ చేసే యాక్టివిజం ద్వారా లా అనేది కూడా ఫార్ములేట్ అవ్వచ్చు సో ఈ రెండింటి మీద ప్రభావం ఎథిక్స్తు ఉంటుంది సో ఎథిక్స్ ప్రభావం ఉంటుంది అనే విధంగా ఒక లైన్ రాసి కనెక్టింగ్ లైన్ ఎందుకు రాస్తున్నాను అంటే అబ్రప్ట్గా సడన్గా మీరు ఈ కంపారిజన్ నుంచి నెక్స్ట్ పార్ట్లోకి దూకేసే దారిలో ఈ కనెక్టింగ్ లైన్ లేకపోతే కొంత స్మూత్నెస్ తగ్గుతుంది సో ఎందుకు అన్న పాయింట్స్ రాస్తూ వస్తున్నాం సోషల్ నామ్స్ అనేవి సోషల్ నామ్స్ సామాజిక కట్టుబాట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇండివిజువల్ మొరాలిటీని కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది ఎందుకు మనిషి సంఘజీవ మనిషి సంఘజీవి కాబట్టి మ్యాన్ ఈస్ ఎ సోషల్ యానిమల్ సో హిల్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఇండివిజువల్ మొరాలిటీ విచ్ ఎస్ ఇన్ టర్న్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై సోషల్ నామ్స్ ఓకే ఇంకా నో పాలసీ ఆర్ కోవనెంట్ క్యాన్ షై ఆఫ్ సోషల్ రియాలిటీస్ యాజ్ ఫీల్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్ విల్ ఫామ్ మియర్ వర్డ్స్ దెన్ ప్రాక్టికల్ రియాలిటీ సో కంప్లీట్గా ఎటువంటి ప్రభావం లేకుండా సామాజిక పరిస్థితుల్ని పట్టించుకోకుండా పాలసీ తయారు చేయొచ్చు అనుకుంటే అది అవివేకం అవుతుంది ఎందుకు అంటే జస్ట్ అవి పదాల్లా రాసుకోవడానికి బాగుంటాయి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా ఉన్నాయి ఇన్ రియాలిటీ చేసే వాళ్ళందరూ చట్టాలు చేసే వాళ్ళందరూ పాలసీ మేకర్స్ అందరూ మానవ మాత్రులే వాళ్ళ వాళ్ళ సొంత ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి వాళ్ళందరూ ఒక కన్సెన్సస్కి రావాలి అంటే ఒక దగ్గర కూర్చొని చర్చ చర్చ తర్వాత ఒకే మాట మీద ఏదో ఒక కన్క్లూషన్కి రావాలి అంటే అక్కడ సోషల్ రియాలిటీ ఏంటో అనేది అర్థం చేసుకోవాలి అర్థం చేసుకుని ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్కి విరుగుడు ఏందో తెలుసుకొని దాని ప్రకారం వాళ్ళు పాలసీ ఫ్రేమ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మీరు దీని ద్వారా నేను చెప్పాలనుకుంటుందంటే ఈ పాయింట్ ఇక్కడ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను ఎథిక్స్ అంటే చాలామంది ఐడియల్గా రాయాలనుకుంటుంటారు సో ఎథిక్స్ని ఐడియల్గా కన్నా ప్రాగ్మాటిక్గా రాయండి ప్రాగ్మాటిక్ అంటే ఆచరణ సాధ్యంగా ఉండే విషయాలను రాయడం బెటర్ అది కొంచెం సున్నితమైన భాషలో రాయండి అంటే ఆన్ పేపర్ ఏముంటుందో అన్నట్టు కాకుండా గ్రౌండ్ రియాలిటీ ప్రకారం రాయచ్చు అంటే రాయచ్చు కానీ కొంత సున్నితమైన పదజాలంతో రాయాలి సో ఈ ప్రాక్టికల్ రియాలిటీని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూనే పాలసీస్ ఉండాలి కాబట్టి ఆ రకంగా సోషల్ రియాలిటీ విచ్ ఈ సీన్ ఇన్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అంటున్నాం దేన్ని కోవినెంట్స్ కోవినెంట్స్ అంటే ఈ పాలసీస్ కోవినెంట్స్ అవుతున్నాయి వాటిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అంటున్నాం సరే అదే థర్డ్ పాయింట్లో మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎథిక్స్ మేక్స్ లా ప్రాగ్మాటిక్ ద 
தட் இஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் டாக்மா அண்ட் ஐடியலிசம் ஸோ அக்கட பைன் ஏதோ చెప్తున్నాను ఆ పాయింట్ మీకు ఇక్కడ ఇంకొంచెం క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది ఎథిక్స్ లాని ప్రాగ్మాటిక్ గా మారుస్తుంది అంటాం అంటే ఆచరణ సాధ్యంగా మారుస్తుంది అండ్ దేని నుంచి విముక్తిస్తుంది ఫ్రీ ఫ్రమ్ డాగ్మా చాదస్తం కావచ్చు ఐడియలిజం ఐడియలిజం అంటే తెలుసుగా సో వీటి నుంచి విముక్తి విముక్తి రావడం వల్ల అదొక ఆచరణ సాధ్యంగా మారుతుంది ఏది లా దేని ద్వారా ఎథిక్స్ ద్వారా సరే ఇంకా డీ ఫ్యాక్టో రియాలిటీ అంటే గ్రౌండ్ రియాలిటీ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఎథిక్స్ అనేది ఒక ప్రిజంగా పనికి వస్తుంది ఎటువంటి ప్రిజం అంటే అది రియాలిటీని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ లాని ఇంప్లిమెంటబుల్గా చేస్తుంది అంటున్నాం సో ఇటువంటి పాయింట్స్ ద్వారా ఎథిక్స్ అనేది ఎందుకు బెడ్ రాక్గా ఫామ్ అవుతుంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ కన్క్లూషన్ వైపుకి వెళ్తున్నాం కన్క్లూషన్లో మరి ఏం రాయాలి సో సమరి కన్క్లూషన్ని ఫ్యూచరిస్టిక్గా రాయచ్చా స్కోప్ ఉందా ఆలోచించండి ఆ టైంలో తట్టకపోతే వెంటనే సమరైజింగ్గా రాయచ్చా లేదా మీరు ఒక తర్క వితర్కంతో ఒక సంభాషణలా కొనసాగుతాయి మీ ఆన్సర్ సో సింతసిస్ థీసిస్ అని అనుకుందాం ఈ రెండింటి సమాహారంగా వచ్చిన కన్క్లూషన్లో అసలు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాం అన్న అవుట్పుట్ రాద్దాం అనుకుంటున్నాం ఇవి చూసుకోండి సో ఏ రకమైన కన్క్లూషన్ రాద్దాం అనుకున్నారు టైం వేస్ట్ చేయకుండా బికాస్ ఇక్కడ మీకు సెవెన్ టు ఎయిట్ మినిట్స్లో కంప్లీట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ఒక ఆన్సర్ని మీరు ఆలోచిస్తూ ఇది రాస్తే బాగుంటుందా ఇంకోటి రాస్తే బాగుంటుందా అనడం కన్నా వితిన్ టైంలో మీరు బెస్ట్ కన్క్లూషన్ రాయకపోయినా సెకండ్ బెస్ట్ కన్క్లూషన్ రాస్తున్నా ఏం పర్వాలేదు టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా వితిన్ టైం లిమిట్ మీకు ఫ్లో బ్రేక్ అవ్వకుండా రాసేయండి సో ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తున్నాను ఎథిక్స్ ఈజ్ అన్ ఎనేబ్లర్ దట్ యాక్ట్స్ ఎస్ క్యాటలిస్ట్ సో ఒక కెమికల్ రియాక్షన్లో క్యాటలిస్ట్ ఉంటుంది కదా అట్లా క్యాటలిస్ట్లా పనికి వస్తుంది ఏ ప్రాసెస్కి పనికి వస్తుంది రిజాల్వింగ్ ప్రాసెస్ అంటున్నాం ఏం రిజాల్వ్ చేస్తుంది లాని ఇండివిజువల్ని చట్టాన్ని ఇండివిజువల్ని రెండింటిని బెండ్ చేస్తూ ఉంటే ఒక కాంప్రమైజ్ ద్వారా ఒకే పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయ్యేలా చేస్తుంది ఇక్కడ జస్టిస్ దగ్గర అంటే న్యాయం దగ్గర చట్టాన్ని ఒక ఇండివిజువల్ నైతికను అంటే ఇండివిజువల్ ఎథిక్స్ని రెండింటిని మీట్ అయ్యే రకంగా చేస్తుంది జస్టిస్ ద్వారా ఏ రూపంలో ఒక మనిషి యొక్క మొరాలిటీకి అప్పీల్ చేస్తూ సో ఇటువంటి కన్క్లూషన్తో ఎడ్ చేద్దాం అనుకున్నాను మీరు ఈ వీడియోలో మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటాయి ఎథిక్స్లో ఇంకే రకంగా రాయొచ్చు అన్న డౌ రాయొచ్చా అన్న డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్స్లో అడగచ్చు నెక్స్ట్ డే ఇంకో క్వశ్చన్తో మేము ముందుకు వస్తాను అప్పటి వరకు సెలవు థ్యాంక్ యూ బాయ్